Hi friends, welcome to Aspire Lane. In the Namalu Pudia Padam Padigam Bogan, a tongue glass lay a shipwrecked sailor in the Parana or Padam. Atam Edirikinade Gabriel Garcia Marcos in the Parana or a novelist Gabriel Garcia Marcos. Deham was a Colombian novelist. He was a Colombian novelist, short story writer, screenwriter, and journalist. He was a Colombian novelist, short story writer, screenwriter, screenwriter, and writer. Journalist in Ningal Karia, Patra Protagon. Deham, he was born in 1928 and he passed away in the year 2014. Basically, he was a story writer and also he was a screenwriter and a journalist. Gabo, Gabo, he was affectionately called Gabo. He was awarded the Newstad International Prize for Literature in 1972. Three awards were given. Nobel Samanam. Nobel Samanam. 1982. The Nobel Prize for Literature in 1982. Marcus first major work is the story of a shipwrecked sailor. That is the famous work. The story of a shipwrecked sailor, which he wrote as a newspaper series in 1955. In the year 1955, his best known novels include 100 Years of Solitude. His major other works are. 100 years of solitude. Adedin a matte, valere, pragirti capata, valere, well known, a lingle famous idol of Arcana, Varkil Lonana. 100, 100 years of solitude. Matter Varkana, the autumn of the patriarch. Matter Varkana, love in the time of cholera. About these are the well known works of Gabriel. Garcia Marcus, he was a Colombian novelist, short story writer, screenwriter, and journalist. He won the Nobel Prize for Literature in 1982. I the Nobel writer. Garcia Marcus, Gabriel Garcia Marcus. In the Namuka, Yendana y part, part of the lake Kadaka. A ship wrecked sailor. Couple chay the tilaga petta or navigan. Couple chay the til petta or navigan. Adana, part of the title. A ship wrecked sailor. Ah, part of the lay, Toda come no go part of the Ragan and Mogolile or Cherry paragraph under Adamoka. The story of a shipwrecked sailor tells the saga in the what it means. Saga is a long, adventurous story. Or in the end of Vira Katha Adana, saga in the walk in the earth. Above the shipwrecked sailor is a Long adventurous story of Louis Alejandro Velasco. Yenna paraiyenna, one cherpakkar naaya navigan. Varam irivadu a twenty-year-old sailor who was washed overboard during a storm in the middle of the Caribbean Sea on February 28, 1955. I read the Ambatanje, February was a river theatre, the Caribbean Samudra Tinder Nadavil Nadakadalil 
ഒരു കപ്പൽ ഛേദം വന്നിട്ട് കടലിൽ തള്ളിപ്പോയി ആര് കടലിലേക്ക് വീഴുക അതാണ് ഓവർ ബോർഡ് എന്ന് പറ ഒരു പദം അവിടെ ഉണ്ട് ഓവർ ബോർഡ് കപ്പലിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ സമുദ്ര കരീബിയൻ നദി സമുദ്രത്തിൻ്റെ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ ഛേദം വന്നിട്ട് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ സുഹൃത്തുക്കളും ഇദ്ദേഹവും ആരാ ലൂയി വലസ്കോയും നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് വിളിക്കാം ലൂയി വലസ്കോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കടലിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ലൂയി വലസ്കോ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലിംഗിങ് ടു എ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ ചങ്ങാടം അതാണ് ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവൻ രക്ഷാ ചങ്ങാടത്തിലെ അള്ളി പിടിച്ചു കിടന്നു പത്ത് ദിവസം കിടന്നു ആഹാരമോ വെള്ളമോ കിട്ടാതെ പത്ത് ദിവസം അള്ളി പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിംഗിങ് ടു എ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഹി സർവൈവ്ഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓൺ ദി ഓപ്പൺ സി കടൽ നടുക്കടലിൽ പത്ത് ദിവസം വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒരു ജീവൻ രക്ഷ ചങ്ങാടത്തിൽ തൂങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളി പിടിച്ച് കിടന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു അലസ്കോ ആൻഡ് ഹിസ് ഷിപ്പ് മാൻസ് ഈ ലൂയി വെലസ്കോയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു റീഡ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദി നോവല്ല അവിടെ കണ്ടോ നോവല്ല എന്ന ഒരു പദം കണ്ടോ നോവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് നോവൽ എ ഷോർട്ട് നോവൽ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ നോവലിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റേഴ്സ് start our lesson namukku paadam aarambikkam first paragraph my first impression was that i was utterly alone in the middle of the ocean appo ende aadhyatha dharana adana my first impression was that i was utterly alone in the middle of the ocean ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് കപ്പൽ ഛേദം വന്ന് ഞാൻ മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ഞാൻ മാത്രമാണ് നടുക്കടലിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഐ വാ സെറ്റൽ ഇ ലോൺ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഓഷൻ ദി ഷിപ്പ് പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു ആൻ അബിസ് അബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടുകുഴി കൂറ്റൻ കുഴി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്തു മുങ്ങിപ്പോയി പ്ലഞ്ച്ഡ് മീൻസ് മുങ്ങുക മുങ്ങി ഒരു വലിയ പടുകുഴിയിൽ മുങ്ങി ഡിസപ്പിയേഡ് അപ്രത്യക്ഷമായി ദി ഷിപ് പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു എൻ അബിസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേഡ് ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് I took hold of one of the bobbing crates and stupidly began to contemplate the sea. I took hold of one of the bobbing. Bobbing is the word for the word. The word 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 is the word for the word. That is the word for the word for the word. അങ്ങനെ കടലിൽ പൊങ്ങിയും താണും കിടക്കുന്ന മരപ്പെട്ടിയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു ഐ ടുക്ക് ഹോൾഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ബോബിങ് ക്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിള്ളി എന്നിട്ടോ ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കടലിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു മരപ്പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കി സ്റ്റുപ്പിള്ളി ബിഗ് ആൻഡ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ദി സി കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് മീൻസ് വീക്ഷിക്കുക നോക്കുക ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാൻ ചുറ്റുമെന്ന് നോക്കി It was a perfectly clear day. Nalla prashanta sundaramaya uru divasam ayirunu a divasam. It was a perfectly clear day. Except for the choppy waves. Choppy ennu varanyal. Rootsha maya. Chobicha tiramalakal. Chobicha tiramalakal ondayirunu. Except for the choppy waves produced by the wind. and the cargo scattered across the surface there was no evidence of a shipwreck avade njan chuttu nokkiyepo shaktamaya tiramalagalum 
പിന്നെ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അതാണ് സ്കാറ്റേഡ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കപ്പൽ ചരക്കുകൾ കപ്പലിൽ നിന്ന് വീണ ഗുഡ്സ് ചരക്കുകൾ അതിന് കപ്പൽ ചരക്കുകൾ എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വിതറിയതുപോലെ കിടക്കുന്നു അതൊഴിച്ചാൽ ഒരു കപ്പൽ ഛേദം വന്ന കപ്പലിനെയോ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെയോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദി ചോപ്പി വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി വിൻഡ് ഇവിടെ ശോഭിച്ച കടൽ അത് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം എന്താണ് ശക്തമായ കാറ്റ് ഭയങ്കര കാറ്റിൻ്റെ അതിരൂക്ഷത കൊണ്ട് തിരമാലകൾ ഭയങ്കരമായി ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കടുത്ത തിരമാലകൾ ക്ഷോഭിച്ച തിരമാലകളും കപ്പൽ ചരക്കുകളും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതല്ലാതെ ദർ വാസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഷിപ്പ് റെക്ക് ദർ വാസ് ഐ കുഡിൻ സി എനി എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് റെക്ക് എന്നാണ് ലൂയി വെലസ്കോ പറയുന്നത് എനിക്ക് കപ്പൽ ഛേദം വന്ന കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടമോ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായി എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം സൂൺ ഐ ബിഗാൻ ടു ഹിയർ ഷൌട്ട്സ് നിയർ ബായ് ചുറ്റും നിന്ന് കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഞാൻ കേട്ടു സൂൺ ഐ ബിഗാൻ ടു ഹിയർ ഷൌട്ട്സ് നിയർ ബായ് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കടലിൻ്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഞാൻ കേട്ടു എന്നാണ് ത്രൂ ദി ഷാർപ്പ് വിസിലിംഗ് ഓഫ് ദി വിൻ ഷൈ റെക്കഗ്നൈസ് ദി വോയിസ് ഓഫ് ജൂലിയോ അമഡോർ കാറ്റ് ശക്തമായി അടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനിടയിലൂടെ എനിക്ക് ആരുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ജൂലിയോ ആമഡോർ ഖാരബല്ലോ ദി ടാൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ ഹു ആർ സെല്ലിങ് അറ്റ് സമൺ ഫാറ്റ്സോ ഹോൾഡ് ദർ അവിടെ ഒരാളിൻ്റെ പേര് പറയണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ജൂലിയോ ആമഡോർ ഖാരബല്ല അദ്ദേഹം നില ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എൽ വൈ ഇ എൽ 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 ആരോടോ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഇനി കാരബല്ലോയുടെ ശരീര പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെയുണ്ട് ഹി വാസ് എ ടോൾ മാൻ നല്ല പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു വെൽ ബിൽഡ് നല്ല ആചാനബാഹു നല്ല സ്ട്രോങ് ശരീരമുള്ള ഒരാൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ ഹു വാസ് എല്ലിങ് എറ്റ് സമ്മൺ ആരെയോ വിളിക്കുകയാണ് തടിയാ ഓടി വാ ഓടി വാ ഫാറ്റ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് മാൻ നല്ല തടിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് സോ ഹോൾഡ് ദേർ അവിടെ പിടിച്ചോ അവിടെ പിടിച്ചോ ഹോൾഡ് ദേർ എന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിലവിളി ഈ കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനിടയിലൂടെയും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഐ റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദി വോയിസ് ഓഫ് ജൂലിയോ അമഡോർ കാരബല്ലോ ദി ടാൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ ഹു ആർ സെല്ലിങ് എറ്റ് സമൺ ഫാറ്റ്സ് ഓ ഹോൾഡ് ദർ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ആസ് എഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐ ഹേഡ് എ വേക്ക് എൻഡ് ഫ്രം എ മൊമൻ മൊമെൻസ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഗാഢ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉറക്കമണിയേറ്റതുപോലെ ഉണർന്നതുപോലെ ഐ വാസ് ആസ് ഇഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ വേക്ക് എൻഡ് ഫ്രം എ മൊമെൻസ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഢ നിദ്ര ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഗാഢ നിദ്രയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നിട്ട് ഉണർന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉദിച്ചു ഇറ്റ് ഡോൺ ഡോൺ മീ ഇറ്റ് ഡോൺ ഓൺ മീ ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് എ ലോൺ ഇൻ ദി സി ഉദിച്ചു ഡോൺ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു എന്താ അത് പറഞ്ഞാൽ ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഹി അണ്ടർസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ഇറ്റ് ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ലോൺ ഇൻ ദി സി ഈ കടലിൽ ലൂയി വലസ്കോ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു നീന്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് 
It dawned on me that I was not alone in the sea. They are only a few meters away. My mates were shouting to one another and trying to stay afloat. Alpa magale chila churikam chila chillara meter galke apuramai. My mates, that means they are in the sukurtikal. Mates means friends. Sukurtikal and the no shouting to one another. Angoting or chatil nelevelikino. And trying to stay afloat. That is why I am saying that I am going to go to the house. I am going to go to the house. Only a few meters away, my mates were shouting to one another and trying to stay afloat. Quickly, I began to think. I couldn't swim in just any direction. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I couldn't swim in just any direction. Yeni ki oor direction lekum nindi pogan kadi nille lo yenna yan chindi chuga thana. Quickly I began to think I couldn't swim in just any direction. I knew we were about 50 miles from Carthage na, but I was not at frightened. Carthage na anwar yenna oor karayil oor stala maiyi kya? Ha stala thil na na anbad maiyi lagale yaan nyangal ipol aiyi kina stala. Yenanya antiri ceranyo. Apa kartiga na yang diperayaan setelah itu na anbadu mail agalah yang ana nyangal yenna. Yen antiri ceranyo. I knew we were about fifty miles from kartiga na, but I was not at frightened. Bese, itreim ul kanal la ana anggilam. I was not af, I was not frightened. Yeni ke, pedi toni yade illa ana. For a moment, I thought I could hold on. To the crate indefinitely. For a moment, I thought, "Yeni kinge na thoni. Ore ni misham kinge na thoni. Enda thoni yade. I could hold on to the crate indefinitely until help arrived. Aarengile manna recha padeti kondu pogan na dvare. Yeni ke kinge na i vinya petti galile. Alengil marya petti gal pidichche gada kan kariyum. Yenda jaan ore ni misham chindichu." For a moment, I thought I could hold on to the crate. Crate. In our language, I am telling you, under the name, Vinya Petty. Thirty one on that key, Petty. Indefinitely, until help arrived. Our angle, one red chip, but that no matter. In any, any key, Kerala can carry him. In the name, we are the mission children. It was reassuring to know that all around me, other sailors were in the same predicament. Yenda manasil, wonnu gude, orappai, reassuring in orangnya windu orappi cunyan. It was reassuring to know that all around me, other sailors were in the same predicament. Yenda cuttilu mula, matte naavi garam, yenne pola danne, ura visama avastai lana nna yan manusiaki. Abade predicament, entah beri wak gando, entah predicament entah wak ni artham, inne bad situation. Entah orang ni, wisamam beri cah beri awasta. Ipa entah ana, kapal caya tu mana tu, kadal lekak dek. Tercepat pun perthaya si margam, orang kandil le abade mana le. Macam la beri mungkin tercepat pun mana le seramat le ana. Apa entah pola tu ni, entah kote gara ayam macam sailors. Yende ade, wisma awastha ilan, yende nyan manusia ki yendan. That was when I saw asamayatan nyan uru cengadam kanan nade raft. Yende baranyal cengadam. That was when I saw the raft apuran nyan uru cengadam kanan. There were two life rafts about seven meters apart. Yer meter agalatil nyan rend Jiwan dekcha canggara ngelak kandu, adanya life raft. Ini maranya jiwan dekcha canggara. There were two life rafts about seven meters apart. Yer meter agalah til, rend jiwan dekcha canggara, jangan kandu. They appeared unexpectedly on the crest of a wave. Walau satu tiramal ya di canggung pungi, atau tiramal ya di mogali light. Adanya crest. Crustan orang yang top of a large wave. 
നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മകുടം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചങ്ങാടങ്ങളും എവിടെ കണ്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായി അപ്പിയേഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഓൺ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേവ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു തിരമാല അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ തിരമാല എങ്ങനെ അടിച്ച് പൊങ്ങുമല്ലോ ആ തിരമാലയുടെ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ രണ്ട് ചങ്ങാടങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു നിയർ വെയർ മൈ മേറ്റ്സ് വെയർ കാളിങ് അതിനടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ജീവനു വേണ്ടി കിടന്ന് അലമുറയിട്ട് കരയുന്നു വിളിക്കുന്നു നിയർ വെയർ മൈ മേറ്റ്സ് വെയർ കോളിങ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചങ്ങാടങ്ങൾ കണ്ടു അതിന് ചുറ്റും അതിനടുത്ത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഇറ്റ് സെയിം ടു ഓട് ദാറ്റ് നൺ ഓഫ് ദം കുട്രീസ് ദി ലൈഫ് റാപ്സ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രം സ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ കണ്ടോ ഓ ഡി ഡി ഓഡ് സ്ട്രെയിൻസ് എനിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നിയത് ഈ രണ്ട് ചങ്ങാടങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ആളുകൾ ജീവന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയാണെങ്കിലും നൺ ഓഫ് ദം കുഡ് റീച്ച് ദി ലൈഫ് റാപ്സ് ആർക്കും ഇവരിൽ ആർക്കും തന്നെ ഈ ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി ഇറ്റ് സെയിം ടു ഓഡ് ദാറ്റ് നൺ ഓഫ് ദം കുഡ് റീച്ച് ദി ലൈഫ് റാപ്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി റാപ്സ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം യൂ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചങ്ങാടം എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി വൺ ഓഫ് ദി റാപ്സ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം വ്യൂ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ഐ കുഡ് ഇൻ ഡിസൈഡ് ഐ ഫൗണ്ട് മൈ സെൽ സ്വിമ്മിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദി വൺ ഐ കുഡ് സി വിച്ച് വാസ് മൂവിംഗ് ഫാർദർ അവേ ഫ്രം മീ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഈ ചങ്ങാടത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് നീന്തി പക്ഷേ ഏത് ചങ്ങാടമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് വാങ്ങിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്ന് നീന്തിപ്പോയി ഐ ഫൗണ്ട് മൈ സെൽ സ്വിമ്മിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദി വൺ ഐ കുഡ് സി വിച്ച് വാസ് മൂവിംഗ് ഫാർദർ അവേ ഫ്രം മീ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീന്തിപ്പോയത് ഐ സ്വാം ഫോർ അബൌട്ട് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാൻ നീന്തി I lost sight of the raft momentarily. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നീങ്ങി നീന്തി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചങ്ങാടം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി മൊമെൻറ്റർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അല്പ നേരത്തേക്ക് ഈ റാഫ്റ്റ് ഈ ചങ്ങാടം അപ്രത്യക്ഷമായി ഐ ലോസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി റാഫ്റ്റ് മൊമെൻറ്റർലി ബട്ട് ഐ വാസ് കെയർഫുൾ നോട്ട് ടു ലൂസ് മൈ ബേറിങ്സ് ലൂസ് വൺസ് ബേറിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ലൂസ് വൺസ് ബേറിങ്സ് ഇനി ആ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ബട്ട് ഐ വാസ് കെയർഫുൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഈ ചങ്ങാടം എൻ്റെ വ്യൂവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിനെ വീക്ഷിച്ചു നോക്കി യാതൊരുവിധമായ കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാകാതെ ചിന്താക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാണ് ബട്ട് ഐ വാസ് കെയർഫുൾ നോട്ട് ടു ലൂസ് മൈ ബേറിങ്സ് സഡൻലി എ റഫ് വേവ് പുഷ്ട് ദി റാപ്സ് എലോങ് സൈഡ് മീ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഒരു തിരമാല വന്ന് ശക്തമായി അടിച്ചപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ചങ്ങാടം ഞാൻ കിടന്നിരുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് സഡൻലി എ റഫ് വേവ് പുഷ്ഡ് ദി റാപ്സ് എലോങ് സൈഡ് മീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ചങ്ങാടം നീങ്ങി വന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ് വൈറ്റ് ആൻഡ് എം ടി അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയേറിയ ഒരു ഉഗ്രതിര അതാണ് റഫ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഗ്രൻ വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു തിര ആ തിര വളരെ ശക്തമായിരുന്നു വലുതായിരുന്നു ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു വെള്ള നിറമുള്ള തിരമാലയായിരുന്നു ശൂന്യമായ തിരമാലയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ് വൈറ്റ് ആൻഡ് എം ടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു തിരമാല അടിച്ച് അതിൽ അതിലെ ഒരു റാഫ്റ്റിനെ എന്താ റാഫ്റ്റ് 
ഒരു ചങ്ങാടത്തെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തിരമാല ഐ സ്ട്രഗിൾഡ് ടു ഗ്രാബ് ദി റിങ് റിഗിങ് ആൻഡ് ജമ്പ് ബോർഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ സ്ട്രഗിൾഡ് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു പണിപ്പെട്ടു അതാണ് സ്ട്രഗിൾഡ് സ്ട്രഗിൾഡ് എന്തിനു വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ടു ഗ്രാബ് പിടിക്കുക ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക ഗ്രാബ് ദി റെഗിങ് എന്താണ് റെഗിങ് കപ്പൽ പായ്മരം കപ്പൽ പായ്മരം കപ്പൽ പായ്മരത്തെ പിടിച്ച് ചാടി അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ഐ സ്ട്രഗിൾഡ് ടു ഗ്രാബ് ദി റെഗിങ് ആൻഡ് ജമ്പ് അബോർഡ് ഞാൻ ഈ ശ്രമ ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്ര കഠിനമായി ശ്രമിച്ച് ഈ കപ്പൽ പായ്മരത്തിൽ പിടിച്ച് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്നിട്ടോ വിജയിച്ചോ ഇല്ല ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി തേർഡ് ട്രൈ ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി തേർഡ് ട്രൈ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ചങ്ങാടത്തിൽ കയറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു വൺസ് ഓൺ ദി റാഫ്റ്റ് പാൻറ്റിങ് പാൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം കിതയ്ക്കുക ഇവൻ അകത്ത് കയറിപ്പറ്റി പക്ഷേ ഇവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കിതയ്ക്കുകയാണ് പാൻറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ വിഫ്റ്റ് ബൈ ദി വിൻഡ് അതിശക്തമായ കാറ്റ് ഇവൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു വിഫ്റ്റ് ബൈ ദി വിൻഡ് ഇമ്മൊബലൈസ്ഡ് അതാണ് നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായി അവൻ ഇമ്മൊബലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് തണുപ്പും വിറയലും ഒക്കെ ആയി അദ്ദേഹത്തിന് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വൺസ് ഓൺ ദി റാഫ്റ്റ് പാൻറ്റിങ് വിപ്റ്റ് ബൈ ദി വിൻഡ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ടു സിറ്റ് അപ്പ് നേരെ ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് and also he was panting it was freezing nalla tanuppum kidappum kaatinte shaktamaya oru presence konde ivan neram manna irikkan polum kazhinjilla annalana then i saw three of my mates near the raft trying to reach it appo njan nokke po ente sugurthukalil moonu per ഈ ചങ്ങാടത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐ സോ ത്രീ ഓഫ് മൈ മാത്സ് നിയർ ദി റാഫ്റ്റ് ട്രൈയിങ് ടു റീച്ച് ഇറ്റ് ത്രീ ഓഫ് ഹിസ് മേറ്റ്സ് വെയർ ട്രൈയിങ് ടു റീച്ച് ഇറ്റ് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ചങ്ങാടത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫ് അവസാനിച്ചു ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഐ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദം ഇമീഡിയറ്റ്ലി കാസ്റ്റിലോ ഹാഡ് എ ഫേം ഗ്രിപ്പ് അറൗണ്ട് കാരബല്ലോസ് നെക്ക് ഐ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദം ഇമീഡിയറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ഭയങ്കരമായ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മോളിൽ ഇത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് പേരുടെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നു കാസ്റ്റിലോ ഹാഡ് എഫ് എം ഗ്രിപ്പ് അറൗണ്ട് കാരബല്ലോസ് നെക്ക് കാരബല്ലോയുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു ആര് കാസ്റ്റിലോ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഐ റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദം ഇമീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാസ്റ്റിലോ ഹാഡ് എ ഫേം ഗ്രിപ്പ് അറൗണ്ട് കാരബല്ലോസ് നെക്ക് Carabello, who had been on watch when the accident occurred, was wearing his life jacket. This Carabello is called a couple of life. This couple is called a duty. That is why Carabello is a duty. At the time when the ship was wrecked, he was wearing a life jacket. This couple is called a duty. At the time when the ship was wrecked, he was wearing a life jacket. അദ്ദേഹം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാരബല്ലോയുടെ കഴുത്തിലാണ് 
കാസ്റ്റിലോ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കാരബെല്ലോ ഹു ഹാഡ് ബീൻ ഓൺ വാച്ച് വെൻ ദി ആക്സിഡൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് വാസ് വിയറിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ഹി എൽഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടൈറ്റ് കാസ്റ്റിലോ കാസ്റ്റിലോ ഉറക്കെ പിടിച്ചോളണം ഉറക്കെ പിടിച്ചോളൂ ഹോൾഡ് ഓൺ ടൈറ്റ് കാസ്റ്റിലോ ദേ ഫ്ലോട്ടഡ് എ മീറ്റ് ദിസ്കാറ്റേഡ് കാർഗോ എബൌട്ട് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അവേ പത്ത് മീറ്ററിന് അകലെയായിട്ട് ഈ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് വീണ സാധനങ്ങൾ കാർഗോ അതാണ് കാർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവരിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും ദേ ഫ്ലോട്ടൻ എമിഡ് എമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ്സ്റ്റ് അവരുടെ ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതാണ് എമിഡ് ദേ ഫ്ലോട്ടൻ എമിഡ് ദി സ്കാറ്റേഡ് കാർഗോ എബൌട്ട് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അവേ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വാസ് ലൂയി റഞ്ചിഫോ ഇവർ കിടന്നതിൻ്റെ മറ് കരയിൽ മറ് സൈഡിൽ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വാസ് ലൂയി റഞ്ചിഫോ ട്രൈയിങ് ടു സ്റ്റേ എബവ് വാട്ടർ വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഫോൺ സെലോഫ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആരെ കണ്ടു ലൂയി റഞ്ചിഫോയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് ഒരു കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഫോൺ വലത് കൈയിൽ മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് പൊക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താണ് നനഞ്ഞു പോകാതെ ഹെഡ് ഫോൺ നനഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പദം അവിടെ കണ്ടു അതിനെ അപ്പ് വേർഡ്സ് മുകളിലേക്ക് എന്നാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലോഫ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇനി ആ സെൻസ് ഒരിക്കൂടെ നോക്കാം ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വാസ് ലൂയി റഞ്ച് ഫോർ ട്രൈയിങ് ടു സ്റ്റേ എബവ് വാട്ടർ വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഫോൺ സെലോഫ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലത് കയ്യിൽ ഹെഡ് ഫോൺ പിടിച്ച് ആ കൈ മുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു ലൂയി റഞ്ചിഫോ ഹി ഹാഡ് സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഷർട്ട് സോ ദാൻഡ് ഹി കുഡ് സിം ബെറ്റാർ നോക്കിയേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷർട്ട് ഊരിക്കളഞ്ഞു എന്തിനാ ഹി ഹാഡ് സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഊരിക്കളയുക സ്ട്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഷർട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് He could swim better. Nalla bola nindhaan vendi. Adhethinde shart uri maati irunnu. But he had lost his life jacket. Pache life jacket in kuda poe irunnu. Even if I had in the scene him, I would have recognized his cry. E Louis Ranjifoye nyan nere kandilla irunnu yengilum. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫാറ്റ്സോ തടിയ പേഡിൽ ഓവർ ഹിയർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീന്തി വാ പേഡിൽ ഓവർ ഹിയർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീന്തി വരിക നീന്തി വരിക എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നേരിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും I would have recognized his cry. That's why he said that he would have recognized his cry. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his cry. This part is not the same as you can see. In this video, we have to do the same part of the video. We have to do the same part of the video. പൂർത്തിയാക്കും അപ്പോൾ പാഠം ഭംഗിയായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം